You are most welcome to my channel Grammar School 26. Asha kare tumra bhalo aso. Aaj ke ami a video thalo suna korbo. Jiran ki, Jiran sina rupai ki, Jiran kothoner bebinno niyama bolli. Ebang Jiran der bebohar shampor ke. Tumra jodi amar channel no tun hoye thako. Aaj video ta jodi bhalo lagye, thala voshe subscribe korba. Let's start. Amader pratham prashno ta, what is Jiran? Erotor. ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে যদি তা একই সাথে নাউন ও ভার্বের কাজ সম্পন্ন করে তখন তাকে জিরান্ড বলে এক কথায় জিরান্ড হলো ভার্ব প্লাস আইএনজি ফর্ম যেমন গার্ডেনিং ইজ মাই হবি এখানে এই যে গার্ডেনিং এটাই জিরান্ড গার্ডেনের সাথে আইএনজি যুক্ত করে গার্ডেনিং বাগান করা আমার শখ এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবা এই যে এখানে বলা হয়েছে ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে কিন্তু অনেক ভিডিওতে এবং অনেক বইয়ে আছে প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে যদি প্রেজেন্ট ফর্ম বলা হয় তাহলে একটু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কারণ এম ইজ আর এই তিনটা প্রেজেন্ট ফর্ম কিন্তু এই ভার্ব তিনটার সাথে আইএনজি যুক্ত হবে না কখনোই আমরা বলতে পারি না এমিং ইজিং আরিং কাজেই এই তিনটা ভার্বের বেস ফর্ম হলো বি আমরা বি বলতে পারি কাজে এটা ভালো করে মনে রাখবা ভার্বের বেস ফর্ম নট প্রেজেন্ট ফর্ম নেসফিল্ডের মতে জিরান্ড একই সাথে নাউন ও ভার্বের কাজ সম্পন্ন করে বলে একে ডাবল পার্টস অফ স্পেস বলা হয় কারণ এটা দেখো এই যে নাউন এবং ভার্বের কাজ করে তাই নেসফিল্ডের মতে একে ডাবল স্পেস বলা হয় দুই নম্বর প্রশ্নটা ছিল জিরান্ড চিনব কী করে এর উত্তর হলো এক নম্বর ভার্পের বেস ফর্মের সাথে আইনজি যুক্ত থাকবে এবং তা নাউনের কাজ করবে ভালো করে মনে রাখো নাউনের কাজ করবে যেমন সে ইনসিস্টেড অন মাই গার্ডেনিং মেনা প্রিফার্স গার্ডেনিং টু ওয়াচিং টেলিভিশন এই বাক্যে এই যে গার্ডেনিং এবং ওয়াচিং এই দুটাই হলো জিরান্ড এই বাক্যে গার্ডেনিং জিরান্ড আবার টু বাদে অন্যান্য প্রিপোজিশনের পরে ভার প্লাস আইনজি ফর্ম থাকলে তা জিরান্ড হবে যেমন শি ইজ ফন্ট অফ গার্ডেনিং অর ডান্সিং কিন্তু অর্থাৎ এই নিয়মটার ব্যতিক্রম আছে লুক ফর আউট টু উইথ এ ভিউ টু গেট অর বি ইউজ টু টেক টু বি অ্যাকাস্টম টু বি হ্যাবিচুয়েটেড টু বি ডিভোটেড টু বি অ্যাডিক্টেড টু ইত্যাদির পরে ভার প্লাস আইএনজি ফর্ম থাকলে তা জিরান্ড হবে তাহলে এখানে দেখা বলা হয়েছে টু বাদে কিন্তু এই সব টু যুক্ত ফ্রেজের পরেও আমরা জিরান্ড ব্যবহার করতে পারবো অর্থাৎ এদের পরে ভার প্লাস আইএনজি থাকলে সেটা জিরান্ড হবে যেমন আই ওয়েন টু মার্কেট উইথ এ ভিউ টু বাইং এ বুক এই যে এখানে দেখো এই যে উইথ এ ভিউ টু যে টু আছে তারপরেও বাইং বসানো হয়েছে এখানে অর্থাৎ এই বাইংটা হলো জিরান্ড এবার তিন নম্বর প্রশ্ন কিভাবে জিরান্ড গঠন করতে হবে বা জিরান্ডের গঠনের নিয়মাবলী এর উত্তর হবে ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে যেমন ওয়াশ প্লাস আইএনজি এজিক্যাল টু ওয়াচিং রিড প্লাস আইএনজি এজিক্যাল টু রিডিং এখানে ওয়াচিং রিডিং দেখো ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করে গঠন করা হয়েছে এবার আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট নিয়ম এখানে দেওয়া আছে দেখো ভার্বের শেষে একটি মাত্র ই থাকলে আইএনজি যুক্ত করার সময় তা বাদ দিতে হবে যেমন ডান্স প্লাস আইএনজি এজিক্যাল টু ডান্সিং দেখো যে ডান্স বানানোর শেষে ই আছে কিন্তু আইন যে যুক্ত করার সময় আমরা এই এটাকে বাদ দিয়ে এই যে ডান্সিং হয়েছে ই এখানে নাই এক সিলেবল বিশিষ্ট ভাবের শেষে একটি মাত্র কনসোনেন্ট থাকলে এবং তার পূর্বে একটি মাত্র ভাওয়েল থাকলে তার সাথে আইন যে যুক্ত করার সময় কনসোনেন্টটি ডাবল বা দীপ্ত হবে যেমন রান প্লাস আইএনজি এজিক্যাল টু রানিং দেখো এই যে রান বানানে শেষে আমাদের এন কনসোনেন্ট আছে এবং তার পূর্বে ইউ ভাওয়েল আছে এবং কনসোনেন্টটা সিঙ্গল তাই আইএনজি যুক্ত করার সময় এনটা ডাবল করা হয়েছে এই যে রানিং ডাবল এন আছে দেখো এখানে আবার কাট প্লাস আইএনজি এজিক্যাল টু কাটিং দেখো এখানেও টিটা ডাবল হয়েছে কারণ এটা এক্সেলেবল বিশিষ্ট ভাব এবং শেষে সিঙ্গল কনসোনেন্ট আছে এবং তার পূর্বে সিঙ্গল ভাওয়েল আছে 
কিছু কিছু একাধিক সিলেবাল বিশিষ্ট ভাবের শেষে একটি মাত্র কনসোনেন্ট থাকলে এবং তার পূর্বে একটি মাত্র ভাল থাকলে তার সাথে আইনজি যুক্ত করার সময় কনসোনেন্টটি ডাবল হয় যেমন বিগিন দেখো এটা টু সিলেবাল বিশিষ্ট একটা ভাব এর সাথে যখন আইনজি যুক্ত করা হয়েছে তখন দেখো এই যে বিগিনিং হয়েছে এই যে ডাবল এন আছে আবার ওর্সিপ এটাও টু সিলেবাল বিশিষ্ট দেখো আইনজি যুক্ত করে হয়েছে ওর শিপিং এই যে পি ডাবল হয়েছে তো এরকম কিছু কিছু ভার্ব আছে যেগুলি একাধিক সিলেবাল বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এই কনসোনেন্ট ডাবল হয় ভার্বের শেষে আই আই ই থাকলে তার সাথে আইনজি যুক্ত করার সময় আই ই এর পরিবর্তে ওয়াই হবে যেমন ডাই এই যে দেখো শেষে আই ই আসে আইনজি যুক্ত করে হয়েছে ডাইং এই যে আই ই বাদ দিয়ে এখানে ওয়াই দিয়ে তার সাথে আইনজি যুক্ত করা হয়েছে তো এই নিয়মগুলো তোমরা ভালো করে মনে রাখবা এবার চার নম্বর কোয়েশ্চেন কিভাবে ব্যবহার করব অর্থাৎ ইউজেজ অফ জিরান্ট এর উত্তর হলো এক নম্বর জিরান ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন গার্ডেনিং ইজ মাই ফেভারিট ফার্স্ট টাইম এখানে দেখো এই যে গার্ডেনিং এই যে ইজ ভার্বের সাবজেক্ট এখানে গার্ডেনের পরিবর্তে রিডিং হতে পারে ওয়াকিং হতে পারে সুইমিং হতে পারে যেটা খুশি সেটা তোমরা বসাবো দুই নম্বর এটি ট্রানজিটিভ ভার্ভের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন আমি না লাইকস গার্ডেনিং আর ওয়াচিং দেখো এখানে এই যে লাইকস এই ভার্ভের অবজেক্ট হলো গার্ডেনিং এখানে ওয়াচিং দিতে পারো ডান্সিং দিতে পারো সিঙ্গিং দিতে পারো তিন নম্বর এটি ভার্ভের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন হার হবি ইজ গার্ডেনিং আর ট্রাভেলিং এই যে এই গার্ডেনিং অথবা ট্রাভেলিং এখানে হলো কমপ্লিমেন্ট চার নম্বর এটি প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন দি পো আর ডিপ্রাইভড অফ গেটিং বেসিক রাইটস এখানে দেখো এই যে অফ প্রিপোজিশন এরপরে জিরান বসেছে পাঁচ নম্বর এটা নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন দ্য ম্যান বিং অনেস্ট ডাজ নট টেক ব্রাইট লোকটি সৎ হওয়ায় ঘোষ গ্রহণ করে না আবার দ্য গার্ল বিং সাই আই কুড নট টক টু হার মেয়েটি লাজুক হওয়ায় আমি তার সাথে কথা বলতে পারিনি ছয় নম্বর শর্ট প্রহবিশনস অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে জিরান্ট ব্যবহৃত হয় যেমন নো স্মোকিং নো পার্কিং নো ফিশিং দেখবে এগুলো বিভিন্ন জায়গায় এরকম লেখা থাকে এখানে স্মোকিং পার্কিং ফিশিং এই প্রত্যেকটি জিরান্ট সাত নম্বর এটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম্পাউন্ড নাউনের অংশরূপে ব্যবহৃত হয় যেমন দিস ইজ মাই ড্রয়িং পেন্সিল দ্যাট ইজ আর প্লেইং ইনস্ট্রুমেন্ট এই যে এখানে দেখো ড্রয়িং পেন্সিল এটা একটা কম্পাউন্ড নাউন এই দুইটা মিলে একটা নাম একটা নাউন ড্রয়িং পেন্সিল বলতে আমরা এক ধরনের পেন্সিলকে বোঝাই অনুরূপভাবে প্লেইং ইনস্ট্রুমেন্ট বলতে আমরা এক ধরনের খেলনাকে বোঝাই এখানে এইগুলি হচ্ছে কম্পাউন্ড নাউন আর এই এখানে ড্রয়িং তাহলে কম্পাউন্ড নাউনের একটা অংশ এটা মিলে একটা নাউন হয়েছে এটা এখানেও তাই প্লেইং ইনস্ট্রুমেন্ট আট নম্বর লাইক ডিসলাইক অ্যাভয়েড ডিফা ডিনাই এনজয় ফিনিশ ফর গিভ ডিজায়ার উইশ ওয়ান্ট পারডন স্টার্ট বিগিন স্টপ ট্রাই আন্ডারস্ট্যান্ড হেড প্রভৃতি ভার্পের পরে সাধারণত জিরান্ট ব্যবহৃত হয় যেমন শি এনজয়েস মিক্সিং উইথ গুড বয়েস দেখো এখানে এই যে এনজয়ের পরে এই যে মিক্সিং হয়েছে আবার দি স্টার্টেড অ্যাভয়েডিং এভুল কোম্পানি এখানে এই যে স্টার্টের পরে দেখো জিরান বসেছে এবার দুইটা নোট আছে তোমাদের জন্য একটা মনে হলো টু বি ভার্ব ও টু হ্যাভ ভার্ব থেকে গঠিত জিরান্টের পরবর্তী ভার্পের গ্রুপ পাস্ট পার্টিসিপেল হয় যেমন হি ওয়াজ অ্যাফ্রেড অফ বিং অ্যারেস্টেড দেখো এখানে এই যে টু বি ভার এই যে বিং হয়েছে বিংয়ের পরে যে ভার পেশে তার পাস্ট পার্টিসিপেল হয়েছে আবার দে আর টায়ার্ড অফ হ্যাভিং ওয়ার্ক হার্ট এখানেও দেখো এই যে হ্যাভিং এই জিরান্টের পরে এই যে ভার্পের পাস্ট পার্টিসিপেল হয়েছে তাহলে মনে রাখবা টু বি এবং হ্যাভ ভার থেকে গঠিত জিরান্টের পরে যে ভার আসবে তার পাস্ট পার্টিসিপেল হবে নট টু জিরান্টের পূর্বে পজিটিভ কেস হিসেবে নাউন বা প্রোনাউন উভয়ই ব্যবহৃত হতে পারে অর্থাৎ সেটা নাউনেরও পজিটিভ হতে পারে 
pronounero possessive hote pare jemon i do not like he is doing this dekho ekhane ei je student er porbe pronoun er possessive bosheche abar i am glad at your son's passing in the examination ekhane dekho ei je noun er possessive eta noun er possessive pare ei je passing ei student bosheche tale mone rakhba gerant er porbe pronoun er possessive thakte pare noun er possessive form thakte pare ba byaborito hote pare abar onno bhabe bola jay possessive er pore amra gerant byabohar korte parbo to ei holo ajke gerant er upor video asha kori video ta tomader bhalo legeche gerant somporke tomra bhalo bhabe bujhte perecho er byabohar guli tumra agamite korte parba to video ta jodi bhalo lage to obosshoi subscribe korba like korba share korba আগামীতে আমি পার্টিসিপেল রেপোর আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসবো আশা করি তোমরা সে ভিডিওটা দেখবা তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফিজ